um momento muito especial. Eu sempre chamo de momento da reflexão. Porque as pessoas que me encontram aí no show sempre falam Padre, eu gosto de assistir o seu programa quando o senhor está com um artista, quando o senhor canta, quando tem um artista bacana. Mas um dos momentos que eu mais gosto do seu programa é quando o senhor começa a fazer a reflexão. Ah, padre, parece que o senhor está falando para mim. E é verdade, porque a palavra de Deus ela é sempre atual. E ela sempre tem uma mensagem especial para mim, para você, para quem, para cada um de nós. E tem no Evangelho uma parábola que quando ela é lida, quando ela é pregada, quando ela é citada, ela chama a atenção de todos. Qual é a parábola? Eu acho que até já falei aqui sobre este Evangelho, que é a parábola do joio e do trigo. Lembra? Parábolas são aquelas historinhas que Jesus contava. Lembra disso? Já ouviu alguma vez? Pois é. É impossível não ficar incomodado ao escutá-la, porque ela nos coloca num questionamento de vida incrível. O que cada um de nós somos dentro desta palavra? O que cada um de nós é? Você é joio ou você é trigo? Quantas e quantas pessoas só sabem fazer isso? Eu dizia isso recentemente aqui. Vieram para o mundo para fazer o mal, para semear o joio. Pois é, algumas pessoas parecem até que têm a satisfação de acabar com a vida do outro. De acabar com a alegria do outro, com a saúde do outro. Quantos joios existem no meio do trigo? Que triste. Mas repare só o que, que acontece com quem semeia o joio. Lembra da parábola? Diz a parábola que o trigo cresceu, deu fruto, mas deu também o joio. E os servidores perguntaram para o Senhor, Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? Se tu semeastes bom trigo em teu campo, de onde vem então, então o joio? E o que ele respondeu? Foi o inimigo que semeou o joio. A minha pergunta para você nesta noite é esta, qual é o seu papel neste campo da vida? O que, é que você semeia, meu irmão, para colher depois? Quem semeia o joio é aquele que faz a maldade, que faz a fofoca, que julga o irmão, que condena o outro, que faz mal para o seu próximo. Esse é o joio que foi semeado pelo inimigo. Se você age assim na vida do seu irmão, como o joio, saiba que... Quem vai sofrer é você. Isso quem diz é Jesus Cristo. E a parábola diz assim. Os empregados da parábola perguntaram ao patrão. Quereis que vamos e arranquemos o joio? E ele responde não. O patrão respondeu. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Pois é. Por isso que a maldade no mundo não vai acabar. Porque enquanto existir um homem na face da terra, o mal existirá. Por quê? Se arriscarmos a tirar a maldade, também nós arriscaremos a arrancar os bons. Aí o que diz a parábola? Deixai-os crescer juntos. Crescer juntos até a colheita. Pois bem, aproveite para deixar hoje. Toda a maldade que está aí dentro do seu coração, sabe por quê? Para que você não possa chegar até o final da colheita e ser arrancado como um joio no meio do trigo. Porque se você continuar como está, as suas oportunidades serão poucas e a sua vida vai ser vazia. Então lembre-se o quanto Deus nos ama. E Deus nos ama porque Ele nos dá muitas oportunidades na vida. E se estamos aqui, é porque Deus nos ama e quer fazer em nossa vida uma grande diferença. Ele quer mudar o seu estilo de vida para você, para que você possa ser sempre feliz com Jesus Cristo. Aliás, eu nunca me esqueço disso. E nunca vou me cansar de dizer que Deus nos criou para sermos felizes. É. Deixando de lado tudo o que atrapalha a nossa vida, obviamente. Tudo o que nos causa angústia. Tudo o que nos causa tristeza, depressão. Tudo o que nos deixa extremamente amargurados. É para você viver a sua vida com Jesus Cristo. Para que você possa aprender mais uma vez que o homem decepciona. Jesus Cristo jamais vai decepcionar você. Então reflita se você tem sido joio ou trigo na vida dos seus familiares e na vida do seu próximo. O que será que você tem sido dentro da sua própria vida? O que será que você tem sido dentro dos seus relacionamentos? O joio ou o trigo? 
Se você tem sido joia, você precisa saber que nada do que você faz vai mudar a sua vida. Se você não lutar para vencer a si mesmo, tudo terá sido em vão. Então que você seja trigo, para que você possa crescer e ao ser colhido, dar muitos e muitos frutos, e frutos bons para esta vida. Por quê? Porque Deus vai transformar a sua vida, e ainda que você tenha sido joio, Deus vai fazer o joio se tornar um grande trigo. Procure hoje semear o bem, e semear o bem acima de qualquer situação, porque você pode ter certeza que de fato o homem decepciona Jesus Cristo. Jamais vai decepcionar você. Curve a tua cabeça um minutinho. Gosto dessa imagem. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e deixe o Pai rezar por você. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença. E diante da tua presença, Senhor, nós queremos mais uma vez honrar a tua palavra que diz pedir e receberei Bater a porta e ela vos será aberta. Pois quem pede recebe e quem procura acha. Obrigado, Senhor, por esta noite. Por este dia. Obrigado, Senhor, por cada um destes teus filhos e filhas que aqui se encontram. Pela vida do meu monte, Amaraí. Pela vida da sua família. Por todos os nossos músicos, câmeras, técnicos de som, nosso diretor e nossa produção. A Rede Brasil de Televisão, aos nossos telespectadores que estão nos assistindo agora de vários lugares do Brasil e do mundo, que também nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, arroba Padre Alessandro Campos. Obrigado, Senhor, pela vida das minhas queridas velhinhas que eu amo tanto. Abençoa, Senhor, toda a nossa equipe que agora pega a estrada logo após terminar o nosso programa. Vão pegar a estrada e vão viajar mais de 6 mil quilômetros ao longo desta semana para levar alegria, a bênção a... e o um show até a cidade de Jacobina, que vai acontecer agora dia 13, dia de Santo Antônio, na Bahia. Jacobina, Bahia, dia 13, dia de Santo Antônio. Depois vamos estar em São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso. E assim a gente pega esta estrada da vida para levar alegria, para levar uma boa música, para levar a bênção. Abençoa, Senhor, a nossa equipe, que tem tantas e tantas pessoas, mais de 50 pessoas que trabalham direto e indiretamente, e que formam uma grande equipe do grupo do Padre Alessandro Campos. A nossa equipe que traz a sua família, que trabalha, que sua, para trazer de volta para a sua casa o pão de cada dia e sustentar a sua família. Abençoa cada um deles, Senhor. Abençoa, Senhor, neste exato momento as pessoas que estão precisando de uma bênção da saúde. Você que necessita da graça, da cura, do milagre, da libertação. Receba agora a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tirando, quebrando com toda a maldição, com toda a perseguição, com todo o atraso de vida. Quebra, Senhor, com todo o atraso de vida que possa estar aqui envolvendo a casa desta família, desta pessoa. Vai lá, Senhor, e derruba todo o rancor, todo o ódio. Quebra, Senhor, toda a maldição. Todo o ódio, todo o rancor, toda a tristeza, toda a angústia. E cura, Senhor, esta pessoa que necessita agora de uma cura da, do corpo e da alma. Livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre a sua vida, sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos. A bênção de Deus, o de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Quer que eu sou sem Jesus? Como você quer ouvir?